சியோன் விசுவாச தேவாலயம் வழங்கும் ஜீவ குரல் பணிபுரிந்து பின்பு சியோன் விஸ்வாச தேவாலயத்தின் ஸ்தாபகராகவும் மூத்த போதகராகவும் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்தார் அதே நேரத்தில் அவர் டெரிக் பிரின்ஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் இந்தியாவின் டைரக்டராகவும் பதிமூன்று ஆண்டுகள் பணியாற்றினார் சியோன் விஸ்வாச தேவாலயத்தின் மூலம் அவர் ஜீவக்குரல் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியையும் தொகுத்து வழங்கினார் தனது நாட்களுக்கு பின் தன் ஊழியங்களை தொடர்ந்து நடத்தும் பொறுப்பை அவர் தனது மகள் ரெவரன் எல் சி டேனியல் மற்றும் அவரது கணவர் பாஸ்டர் டேனியல் பிரபாகரன் அவர்களிடம் ஒப்படைத்தார் அவர்கள் இருவரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு வேர்ட் ஆஃப் கிரேஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் என்ற ஊழியத்தை ஸ்தாபித்து நடத்தி வந்தனர் பதினைந்து ஆண்டுகள் தகப்பனுடைய சபை ஊழியத்தில் உதவி செய்த இவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஷேடோ ஆஃபீஸ் விங்ஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் சர்ச் என்ற சபையை ஸ்தாபித்து நடத்தி வந்தனர் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் டெரிக் பிரின்ஸ் மினிஸ்ட்ரிஸின் பொறுப்புகளையும் ஏற்றுக்கொண்ட இவர்கள் அதை இலங்கை தேசத்திற்கும் விரிவாக்கினர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் போதகர் விக்டர் ஞானராஜ் அவர்களின் விருப்பத்தின்படியே அவருடைய மறைவுக்கு பின் தற்போது சியோன் விசுவாச தேவாலயம் மற்றும் ஜீவக்குரல் நிகழ்ச்சிகளின் பொறுப்புகளையும் இவ்விருவரும் ஏற்றி நடத்தி வருகின்றனர் ஆவிக்குரிய உன்னதமான சகல ஆசீர்வாதங்களினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிற நமது ஆண்டவரும் ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜீவக்குரல் நிகழ்ச்சியிலே உங்களை வரவேற்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கு ஆன்மாவின் கண் என்று சொல்லுகிறதான ஒரு அருமையான செய்தியை நீங்கள் கேட்கப் போகிறீர்கள் செய்தியினை கேளுங்கள் மனச்சான்று ஆன்மாவின் கண் மனசாட்சி அந்த சொல்லானது சுனோய்டா என்ற வினை சொல்லிலிருந்து வந்தது அறிவை உடையவர்களாய் இருத்தல் என்று பொருள் பரலோக அறிவை இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அறிவை கல்லூரியும் பாடசாலைகளும் கற்றுத்தராத அறிவை பெற்றிருப்பது சுனோய்டா இன் கிரீக் அந்த சுனோய்டா என்ற வினை சொல்லிலிருந்து பிறந்தது இந்த சுனிடேசிஸ் என்ற சொல் இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்சலூட்லி தேர் இஸ் நோ சிங்கிள் ரெஃபரன்ஸ் அபவுட் திஸ் வேர்ட் கான்ஷியன்ஸ் இன் த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் இயேசு கிறிஸ்து மனசாட்சியை கண் என்று அழைக்கிறார் என்ற குரலை கேட்டேன் ஜீசஸ் வாஸ் காலிங் த கான்ஷியன்ஸ் அஸ் ஐ ஆஃப் த சோல் லூக்காளுதன் சுசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்காயிருக்கிறது உன் கண் தெளிவாயிருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாயிருக்கும் உன் கண் கெட்டதாயிருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாயிருக்கும் ஆகையால் உன்னிலுள்ள வெளிச்சம் இருளாகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு உன் சரீரம் ஒரு புறத்திலும் இருளடைந்திராமல் முழுவதும் வெளிச்சமாயிருந்தால் ஒரு விளக்கு தன் பிரகாசத்தினாலே உனக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கிறது போல உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாயிருக்கும் என்றார் கத்தருக்குள் அன்பானவர்களே பழைய ஏற்பாட்டில் மக்கள் புறம்பான சுத்திகரிப்பை குறித்து தான் கவலைப்பட்டார்களே ஒழிய அவர்களுடைய உள்ளத்தின் சுத்திகரிப்பை பற்றி கவலைப்படவே இல்லை அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா பாத்திரத்தை கம்ப்ளீட்டாக கழுவாங்க யூதர்கள் சாப்பிடுறதுக்கு முந்தி எப்படி கை கழுவாங்க அப்படிங்கிறத எங்கள் ப்ரொஃபஸர் டீச் பண்ணார் அதை நாங்களும் செய்து செய்து பார்த்தோம் இப்படி வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்படி வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்படி பண்ணணும் பத்து நிமிஷம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு கையை எப்படி யூதர்கள் கழுவுவாங்கன்னு அது மாதிரி பாத்திரத்தை கழுவுவாங்க சுத்தமாக எல்லாம் வச்சுக்குவாங்க அப்படி இல்லான்னு சொன்னாக்கி அப்படியே லிட்டரில் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அங்கே வந்து புதினா அவங்க இதில் பத்து இலை விட்டுருந்ததுன்னா ஒரு இலை எடுத்து போயிடுவாங்க தசம்பாகவும் கொடுக்கணும் காணிக்க அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க இப்படி லிட்டரலாக அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு உள்ளத்தில் எப்படி இருக்குது கலரை பிரேத கலரை உங்கள் கண் தான் உடலுக்கு விளக்கு உங்கள் கண் நலமாக இருந்தால் உங்கள் உடல் முழுவதும் ஒளி பெற்றிருக்கும் இங்கே ஆண்டவர் உடல்னு சொல்றது சோல் கண் என்று சொல்வது மனசாட்சி உங்க ஆத்மா நல்லா இருக்கணுமானா மனசாட்சி நல்லா இருக்கணும் உன் ஆத்மா வாழ்ந்திருக்கிறது போல எல்லாவற்றிலும் நீ சூகித்திருப்பாயாக வாழ்ந்திருப்பாயாக என்று சொன்னால் அந்த ஆத்மாவாகிய அந்த வீட்டில் மனசாட்சி ஆகிய அந்த விளக்கு பிரகாசமாக இருக்க வேண்டும் உடலின் எப்பகுதியிலும் இருளின்றி உங்கள் உடல் முழுவதும் ஒளியாக இருந்தால் விளக்கு சுடர் முன் நீங்கள் ஒளிமயமாக இருப்பது போல அனைத்தும் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு ஒளிமயமாக இருக்கும் மனசாட்சி சுத்தமாக இருந்தால் ஆண்டவர் உங்கள் ஆத்மாவை சுத்திகரிச்சிருப்பார் 
ஆத்மா சுத்தமாக இருந்தால் ஆத்மா வாழ்ந்து அது சுத்தமாக இருக்கிறது போல் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஆரோக்கியமாக இருப்பீர்கள் இந்த இவர் வந்து மனசாட்சியை கண்ணுன்னு சொல்லி அந்த வீட்டை வந்து சோழ என்றும் ஆன்மா என்றும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் ஒருத்தர் வந்து அண்டவரை எங்கள் வீட்டுக்கு சாப்பிட வாங்கன்னா இவர் டாப்பிக்கை முடிக்கல சாப்பிட வாங்கணுன்னே he is explaining the difference between the old testament and new testament how they clean the outside let us read beyond luke's gospel 1137 onwards avar ipadi pesikondirukkil pariseyan oruvan thanudane kooda avar pagar pojanam panna vendum endru avare vendikondan avar poi pandi irundar avar pojanam pannugiradharkku mun கை கழுவாமல் இருந்ததை பரிசையன் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டான் உணவு அருந்து முன் இயேசு கை கழுவவில்லை போயிட்டார் நேரா அண்டவர் வாங்க அப்படின்னு பிரசங்கத்தில் பாதியில் கூட்டு போயிட்டார் கை கழுவாமல் போயிட்டாரு ஏ யூதர்கள் எப்படி கை கழுவணும்னு இவனுக்கு தெரியலையா கை கழுவாமல் வந்து உட்காண்டார் கிருமி உள்ள போச்சுன்னா சிக்க ஆயிடுவாருப்பா இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள கிருமி இருக்க முடியுமா குஷ்ட ரோகமே தொட்டா அங்க அவ அந்த அந்த குஷ்ட ரோகம் இவருக்கு வர்றதுக்கு பல இவருடைய ஆரோக்கியம் போய் அந்த குஷ்ட ரோகத்தை கேன்சல் பண்ணிடும் அதனால் அவர் இவங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கணுன்னே தான் கைகளாக இருந்தார் அவர் அப்போ முப்பத்தொம்பது கர்த்தர் அவனை நோக்கி பரிசேயராகிய நீங்கள் போஜனப்பான பாத்திரங்களின் வெளிப்புறத்தை சுத்தமாக்குகிறீர்கள் உங்கள் உள்ளமோ கொள்ளையினாலும் பொல்லாப்பினாலும் நிறைந்திருக்கிறது மதிக்கேடரே வெளிப்புறத்தை உண்டாக்கினவர் உட்புறத்தையும் உண்டாக்கவில்லையோ உங்களுக்கு உண்டானவைகளில் பிச்சை கொடுங்கள் அப்பொழுது சகலமும் உங்களுக்கு சுத்தமாக இருக்கும் பரிசையரே நீங்கள் கிண்ணத்தையும் தட்டையும் வெளிப்புறத்தில் தூய்மையாக்குகிறீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு உள்ளே கொள்ளையும் தீமையும் நிறைந்திருக்கிறது அறிவிலிகளே வெளிப்புறத்தை உண்டாக்கியவரே உள்புறத்தையும் உண்டாக்கினார் அல்லவா உட்புறத்தில் உள்ளவற்றை தர்மமாக கொடுங்கள் அப்பொழுது அனைத்தும் தூய்மையாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் வாட் இஸ் கான்சியஸ் மனசாட்சினா என்னன்னு புரிந்து கொள்ளும் நிறைய டெபினிஷன் இருக்க ஒன்று ரெண்டு தியலாஜிக்கல் டெஃபினிஷன் பிளஸ் மை ஓன் டெஃபினிஷன் ஐ வாண்ட் டு கிவ் முதலாவது மனசாட்சியை பற்றி டிஃபைன் பண்ணவர் ஒரு தியலோஜியன் பாலிபியஸ் பிஓஎல்ஐபிஒய்யூஎஸ் அவர் வந்து கிமு நூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு இருந்தார் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா கான்சியன்ஸ் இஸ் அன் அக்யூசர் which dwells in the soul of every man manasaatchi enbadu ella manidhariyum eppozhudum kutram sollikonde irukkum endru sonna this is not an exhaustive definition of conscience because it is his personal experience avar seiradala thappa irukudhu adanal conscience enna solludhu thappu 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 nu solite irukudhu adukku and the basis la avar solitar i want to give my explanation about conscience it is conscience is god planted watchman to warn us in our action and help us to make decision manasaatchi enbadu devanal aathmavil neemikkapatta watchman kaavalaali avan papa neenga nalla seidhingina devudu solvan andavare ivan nalla kaaryam seidhira neenga thappu pannina thappu pandran nu solvan idu aandavar aathmavil baitha வாட்ச்மேன் அது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு உதாரணம் சொன்னால் விளக்கம் ஒரு வீடு இருக்குது அந்த வீட்டில் ஒரு கண்ணாடி ஜன்னல் இருக்குது அந்த கண்ணாடி ஜன்னல் வெளியே லைட் உள்ளே வரும் அந்த கண்ணாடி ஜன்னல் சுத்தமாக இருந்தால் நிறைய லைட் உள்ளே வரும் அதில் தூசி படிஞ்சால் லைட் உள்ளே வர்ற லைட்டினுடைய அளவு குறையும் ரொம்ப தூசி படித்தா ரொம்ப ரொம்ப தூசி படிஞ்சால் அங்கே லைட்டே உள்ளே வராது மனசாட்சிங்கிறது அப்படி தான் இருக்குது யாருக்கு தப்பு செய்யும்போது தப்பு செய்கிறடா அப்படின்னு சொல்கிறதும் சரியான காரியம் செய்யும்பொழுது தட்டி கொடுக்கிறதும் அதுதான் மனசாட்சியாய் இருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டில் பத்து கட்டளைகள் வந்து கற்பலகைகளில் எழுதப்பட்டது தோஸ் டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் வேர் ரிட்டன் இன் டூ ஸ்லாப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன் அதனால் அவங்க அதை படித்து பார்த்து மனசாட்சி கிடையாது கற்பலகைகள் அந்த கல் பலகை எப்போவுமே பத்து கற்பனையில் ஒரு கற்பனையை மீறினா கூட தேவனுடைய பார்வையில் அந்த பத்து கற்பனையும் மீ மீறினதுக்கு தான் அது அடையாளம் அதனால் அந்த டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் இஸ் லைக் அ ஜட்ஜ் நியாயாதிபதியாக இருந்து நம்ம தப்பு தப்புன்னு சொல்லி கொண்டே 
இருந்த ஒரு காட்சியை பார்க்குறோம் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் அந்த கற்பலைகளை எடுத்துட்டார் இந்த சாட்சியை உன் இருதயத்திலே எழுதுகிறேன் இதை வந்து பானகேனுக்கு மாத்திரம் இல்லை எல்லாருக்கும் தான் எரேமியா முப்பத்தொன்று முப்பத்தொன்று இதோ நாட்கள் வரும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் குடும்பத்தோடும் யூதா குடும்பத்தோடும் புது உடன்படிக்கை பண்ணுவேன் அந்நாட்களுக்கு பிற்பாடு நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தோடே பண்ண போகிற உடன்படிக்கையாவது நான் என் நியாய பிரமாணத்தை அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்து அதை அவர்கள் இருதயத்திலே எழுதி நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் என்று அந்த ஆன்மாவிலே அவர் மனசாட்சி என்று ஒன்று வைத்து அந்த மனசாட்சியில் பத்து கட்டளை எழுதிட்டார் பத்து கட்டளைக்குள்ள மேல கட்டளை எழுதிட்டார் நீ ஃபிசிக்கலாக விபசாரம் செய்தால் தான் விபசாரம் பார்த்தால விபசாரம் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாரு இன்டர்னலாக அவர் ரொம்ப ஹை லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டார் ஃபிசிக்கலாக போய் பேசுகிறது சுசியேஷன் சொல்கிறது ஓகே நல்லது அதுதான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா ரிவார்டு கிடைக்கும் முப் ஒரு கேள்வியை எல்லோரும் கேட்குறாங்க என்ன கேள்வினா சுவிசேஷத்தை கேட்காதவர்களை நரகத்திற்கு தேவன் அனுப்பினால் அது எவ்வளோ பெரிய குற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்மாவில் எழுதப்பட்ட அந்த மனசாட்சி அவங்களுக்கு பேசும் ஏய் நீ செய்கிறது தப்பு ஓகே செய் ஆ ரொம்ப தப்பு பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லும் இது வாழ்நாளில் எல்லாத்தையும் கணக்கெடுத்து ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டு அவனை கர்த்தர் நீதி செய்வார் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி கேளாதவர்களுக்கு முப்பத்தி நாலாம் அவசரம் இனி ஒருவன் தன் அயலானையும் ஒருவன் தன் சகோதரனையும் நோக்கி கர்த்தரை அறிந்து கொள் என்று போதிப்பதில்லை அவர்களில் சிறியவன் முதல் பெரியவன் மட்டும் எல்லாரும் என்னை அறிந்து கொள்வார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் அவர்கள் அக்கிரமத்தை மன்னித்து அவர்கள் பாவங்களை இனி நினையாதிருப்பேன் இனிமேல் எவரும் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ளும் என தமக்கு அடுத்து இருப்பவர்களுக்கோ சகோதரருக்கோ கற்றுத்தர மாட்டார்கள் ஏனென்றால் அவர்களில் பெரியோர் முதல் சிறியோர் வரை பாருங்க பெரியோர் முதல் சிறியோர் வரை அனைவரும் என்னை அறிந்து கொள்வார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தை ஆவியும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறது ஆவியும் ஜீவனுமாய் இருக்கிற இயேசுவின் வார்த்தை அவர் பிரசன்னத்துக்கு முன்னால அந்த மனசாட்சியை மழுக்கி வைக்க முடியாது விபச்சார ஸ்திரீய கொணர்ந்துருக்காங்க அந்த ஸ்திரீய விபசாரம் செய்ய செய்ததே இந்த ஆட்கள் தான் அந்த பெண்ணு விபசாரின்னு தெரிஞ்சுது ஆளை அரேஞ்ச் பண்ணி டே நீ போடா தப்பு பண்ணுடா நாங்கள் வந்து பிடிச்சிக்கிறோடா அப்படின்னு கையும் கலவமாக பிடிச்சாங்க விபசாரம் செய்கிறவங்கள கையும் கலவமாக பிடிக்க முடியாது அவங்க தெரியாமல் தான் பிடிப்பாங்க பிடிக்க கூடாதபடி தான் செய்வாங்க அரேஞ்ச் பண்ணி பிடிச்சிட்டாங்க குழந்துட்டான் கையும் கலவமாக பிடித்திருக்கோம் அப்படின்னு அவர் ஜீசஸ் வந்து உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் கல்லறிய கடவன் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் இஸ் ஸ்பிரிட் அண்ட் லைஃப் இயேசுவின் வார்த்தைகள் ஆவியும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறது அந்த வார்த்தைகளை பேசின உடனே அந்த பேசையில் என்ன இருக்குது எழுதியிருக்கு சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை யோவான் எட்டு ஒன்பதுல அவர்கள் அதை கேட்டு தங்கள் மனசாட்சியினால் கடிந்து கொள்ளப்பட்டு பெரியோர் முதல் சிறியோர் வரைக்கும் ஒவ்வொருவராய் போய்விட்டார்கள் கவனமாக பெரியோர் முதல் சிறியோர் வரைக்கும் மனசாட்சி டே நீ எவ்வளோ தப்பு பண்ணு சொன்னாலும் பரவாயில்லப்பா இந்த பொண்ணை நம்ம தானே பாவம் செய்ய வச்சோம் கல்லை அடிச்சிருவோம் அடிச்சிருவாங்க கல்லை அடிச்சிருவாங்களோ பயந்து ஆண்டவர் பார்க்க பயப்படுறாரு ஏன் கல்லை எடுத்தவன் அடிச்சிருக்கலாம் அடிக்க ஓஞ்சிருக்கலாம் அதனால் கொஞ்சிக்கிட்டார் அப்படி கண்ணை தூக்கி பார்க்குறா எல்லாரும் போயிட்டான் அவர் வார்த்தைக்கு அவ்வளோவா இல்லாம மை வேர்ட்ஸ் ஆர் ஸ்பிரிட் அண்ட் லைஃப் பொல்லாத மனுஷன் சூடுண்ட மனசாட்சி உள்ளவனும் சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரைக்கும் போயிட்டான் ஏன் இயேசுவின் பிரசன்னம் அவருடைய வார்த்தையின் வல்லமை அவருடைய அதிகாரம் நிறைந்த வார்த்தை சுவிசேஷத்தை கேட்காதவர்களுக்கு ஆண்டவர் எரேமியா முப்பத்தொன்று முப்பத்தொன்றில் இருதயத்தில் எழுதியிருக்கேன்னு சொன்னார்கள் அந்த மனசாட்சி அது அதுக்கு எப்படி கீழ்ப்படிந்தாங்க எப்படி டிசோபே பண்ணாங்க டோட்டல் பார்த்து அவங்களுக்கு போடுவார் அவங்க கேட்க வாய்ப்பு இல்லாதவங்களுக்கு இதைத்தான் அப்போஸ் நாங்கள் பவுல் எடுத்து ரோம ரெண்டு பதினஞ்சில் எழுதுறாரு அவர்களுடைய மனசாட்சியும் கூட சாட்சி இடுகிறதினாலும் குற்றம் உண்டு குற்றம் இல்லை என்று அவர்களுடைய சிந்தனைகள் ஒன்றையோடொன்று தீர்க்கிறதினாலும் நியாய பிரமாணத்திற்கேற்ற கிரியை தங்கள் இருதயங்களில் எழுதியிருக்கிறது என்று காண்பிக்கிறார்கள் இருதயங்களில் எழுதியிருக்கிறதுங்கிறது இறைமையா சொன்னதை இங்கே வேதத்தில் அப்போ சொல்லாகிய பவுல் சொல்றதை பார்க்குறோம் எசைக்கியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் 
இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு நவம் நியூ உங்களுக்கு புதிய இருதயம் புதிய ஆவி அந்த புதிய இருதயத்தில் எழுதப்பட்ட அந்த கான்சியன்ஸ புதிய ஆவி வந்து பேசும் சத்தப்படும் ஏ தப்ப பண்ணாது அப்படி சொல்லும் ஆ கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்தில் இருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் கல்லான இருதயம் ரெண்டு கற்பலகைகள் அதான் கல்லான இருதயம் பழைய ஏற்பாடு மக்களுக்கு ரெண்டும் கல்லான இருதயம் அந்த கல்லான இருதயத்தை எடுத்து போட்டு உங்களுக்கு சதையான இருதயம் அதை கொடுப்பேன் என்று சொன்னார் ரோம ரெண்டு பதினஞ்சு பதினாறு என் சுவிசேஷத்தின் படியே தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு மனுஷருடைய அந்தரங்கங்களை குறித்து நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் நாளிலே இது விளங்கும் நான் அறிவிக்கும் நற்செய்திப்படி மனித உள்ளங்களில் மறைந்திருப்பவற்றை குறித்து இயேசுவின் வாயிலால் தேவன் தீர்ப்பளிக்கும் நாளில் மேற்சொன்னவை நிகழும் என்ற அர்த்தத்தில் இந்த வசனம் வருகிறதுன்னு பார்க்குறோம் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆண்டவரே இந்த மனசாட்சிங்கிறது ஓல்ட் டெஸ்மெண்ட்டில் ஒருத்தருக்குமே இல்லையா மறைமுகமாக செயல்பட்டது யோபு அப்படின்னார் யோபுவா யோபு இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் என் நீதியை கெட்டியாய் பிடித்திருக்கிறேன் அதை நான் விட்டு விடேன் நான் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் என் இருதயம் என்னை நிந்திக்காது அவன் என்ன சொல்கிறான்னா என் நேர்மையை நான் பற்றி கொண்டேன் நேர்மை அப்படி பிடிச்சிக்கிட்டேன்பா விடவே மாட்டேன் என் வாழ்நாளில் எதை குறித்தும் என் உள்ளம் என்னை குற்றப்படுத்தவில்லை உறுத்தவில்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஜோப் இஸ் த ஒன்லி பர்சன் தோ த வேர்ட் கான்ஷியன்ஸ் இஸ் நாட் மென்ஷன் இன் த புக் ஆஃப் ஜோப் ஹி ஹேட் எ சார்ட் ஆஃப் கான்ஷியன்ஸ் அவன் சொல்கிறான் நீதியை பிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா எப்ரேயர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் அது எப்படி எனில் காலை வெள்ளாட்டுக்கடா இவைகளின் ரத்தமும் தீட்டுப்பட்டவர்கள் மேல் தெளிக்கப்பட்ட கடாரியின் சாம்பலும் சரீர சுத்தியுண்டாகும்படி பரிசுத்தப்படுத்துமானால் கருத்தருக்குள் அன்பானவர்களே ரெண்டு பரிசுத்தம் ஒன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் பரிசுத்தம் இன்னொன்று வந்து இன்டர்னல் பரிசுத்தம் எக்ஸ்டர்னல் பரிசுத்தத்தை பற்றி விளக்க விரும்புகிறேன் ஒருத்தம் போய் ஒரு யூதன் போய் ஒரு எலும்பையோ ஒரு செத்த சரீரத்தையோ ஒரு கல்லறையையோ தொட்டால் ஏழு நாட்களுக்கு அவன் தீட்டுப்பட்டவனாக இருப்பான் அப்பொழுது அந்த கடாரியின் ரத்தத்தை கடாரியின் சாம்பலை உண்டாக்கி தண்ணியில் கரைச்சி அவன் மேலே தெளிக்கணும் தெளித்தா அது சுத்திகரிப்பு எக்ஸ்டர்னல் த ஆஷஸ் ஆஃப் த ஹெய்ஃபர் சிவப்பு கடாரியின் ரத்தம் காலையின் ரத்தம் அதைத்தான் அங்கே பண்ணாங்க அதை சொல்கிறாரு அந்த பழைய ஏற்பாட்டு காலத்து எக்ஸ்டர்னல் சுத்திகரிப்புக்கும் புது ஏற்பாட்டு சுத்திகரிப்புக்கும் சொல்லும்போது அதுக்கு அடுத்து அவளை தொடர்ந்து வாசிங்க நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரியைகளை சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம் செத்த கிரியைகள் நமக்கு கொஞ்சம் கூட உதவாத நிறைய காரியங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் செய்கிறோம் அதுதான் செத்த கிரியை அந்த செத்த கிரியைகள் அதிலிருந்து செத்த கிரியைகள் மாம்சீக கிரியைகள் ரெண்டு இருக்குது கலாத்தியர் அஞ்சு பத்தொம்போதுலேருந்து மாம்சீக கிரியை உள்ளது ரெண்டு இருக்குது இந்த ரெண்டு கிரியைகள் அதனால் நமக்கு பரலோகத்தின் ரிவார்டு குறைஞ்சி போகுது ஆனால் நம்ம மனசாட்சியை சுத்திகரிக்கிற ஒரு சோப் சவர்க்காரம் அது இயேசுவின் ரத்தம் இயேசுவின் ரத்தம் நம்முடைய மனசாட்சியை சுத்திகரிக்கிறோம் மனசாட்சி சுத்திகரிக்கப்பட்டால் நாம் தேவனுக்கு பிரியமான காரியத்தை தவிர வேறு எதையும் செய்ய மாட்டோம் பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் வசனம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் சுத்தமும் என்றைக்கும் நிலைக்கிறதுமா இருக்கிறது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் சுத்தமும் இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இந்த வேர்ட் சுத்தம்ங்கிறதுக்கு ஹீப்ரூ வேர்டு இப்போ மாடனாக யூஸ் பண்ணப்படுது மெடிக்கல் சயின்ஸில் பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் போட்டிருக்க அந்த வசனத்துக்கு அந்த வார்த்தைக்கு எபிரேயத்தில் வர்ற சொல் ஆன்டிசெப்டிக்னு மெடிக்கல் சயின்ஸில் இப்போ பயன்படுத்தப்படுது கிருமிநாசினி நுண்ணுயிர் கொல்லி அப்போது சுத்தங்கிறது நம்ம உள்ளத்தில் மனசாட்சியில் உள்ள அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணக்கூடிய எபிரேயர் ஒன்பது பதினாலு ஏனென்றால் எங்கே மரண சாசனம் உண்டோ அங்கே இந்த சாசனத்தை எழுதினவனுடைய மரணமும் உண்டாக வேண்டும் கிறிஸ்துவின் 
ரத்தம் என்றும் உள்ள தேவனுக்கு நாம் வழிபாடு செய்யுமாறு மரணத்திற்கு அதாவது நரகத்திற்கு அழைத்து செல்லும் செயல்களில் இருந்து நம் மனச்சான்றை எத்துணை மிகுதியாய் தூய்மைப்படுத்துகிறது என்பதை பாருங்கள் ஏனெனில் என்றும் உள்ள தூய ஆவியினால் தம்மை தாமே தேவனுக்கு மாசற்ற பலியாக கொடுத்தவர் அவரே அப்படின்னு மனச்சான்று மனசாட்சியின் சுத்திகரிப்பு சொல்லப்பட்டிருக்கு அநேகர் இந்த மனசாட்சியை கெடுத்து விசுவாச கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள் ஒரு வசனர் விசுவாசம் கப்பல் ஒன்னு இந்த நல் மனசாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள் இந்த நல் மனசாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு அந்த சுக்கான பிசாஸ்கேல் கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க விசுவாச கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள் பலவிதமான மனசான்று அதில் நல் மனசாட்சியை பார்ப்போம் ஒன்றுத்தி முத்தை ஒன்று அஞ்சு கற்பனையின் பொருள் என்னவெனில் சுத்தமான இருதயத்திலும் நல் மனசாட்சியிலும் மாயமற்ற விசுவாசத்திலும் பிறக்கும் அன்பே நல் மனசாட்சி ஒருத்தனுக்கு இருக்குதுன்னா அந்த நல் மனசாட்சியின் அவுட்லெட் அல்லது அவுட்வேர்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் லவ் அன்பு கிறிஸ்துவின் அன்பு இந்த உலகத்தில் நிறைய பேர் அன்பு செலுத்த முடியல கொடூரமாக இருக்கிறாங்க காரணம் என்ன அவங்களுக்கு அந்த நல் மனசாட்சி இல்லை நல் மனசாட்சி இருந்தால் மனதுருக்கம் இருக்கும் நல் மனசாட்சி இருந்தால் தெய்வீக சுகம் எளிதாக நடைபெறும் இது நல் மனசாட்சின்னு ஒரு அவுட்வேர்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்று பேதரும் மூன்று பதினாறு கிறிஸ்துவுக்கேற்ற உங்கள் நல்ல நடக்கையை தூஷிக்கிறவர்கள் உங்களை அக்கிரமக்காரர் என்று உங்களுக்கு விரோதமாய் சொல்லுகிற விஷயத்தில் வெட்கப்படும் படிக்கு நல் மனசாட்சி உடையவர்களாயிருங்கள் நல் மனசாட்சி இருக்கிறவனுக்கு அட்டாக்ஸ் வந்து அவனை பாதிக்காது செத்தவன் மூஞ்சில் போய் துப்புனா ஏய் ஏண்டா துப்புற சொல்லுவேனா அல்லது காலை பிடிச்சிக்கல்னா வலிக்குதுடா சும்மா இருக்குன்னு சொல்லுவேனா இல்லை என்ன வேணால் செய்யலாம் ஸோ வென் கான்ஷியன்ஸ் இஸ் ஷார்ட் நல் மனசாட்சியாக இருந்தால் யூ ஆர் நாட் பாதர் கம்யூனியன் எடுக்கும்போது தன்னைத்தானே பரிசோதித்து பின்பு கம்யூனியன் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்க அந்த கம்யூனியன் எடுக்கிற நேரத்தில் அதுக்கு டைம் கிடையாது அதுக்கு முந்தின நாள் மனசாட்சி கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க ஸோ ஓகே எவ்ரி திங் சால்ரி கப்பல் ஒழுங்காக போதா போன வாரத்தை விட இந்த வாரம் முன்னேறி இருக்கணா அல்லது பேக் சைட் ஆயிருக்கணா அவர் சொல்கிறாரு உங்களை பரிசோதனை பண்ணிட்டு செய்யுங்க அப்படின்றாரு ஒன்று குறைஞ்சியார் பதினொன்று முப்பத்தொன்று நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும் நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் அவர் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் கிளீன் ரெக்கார்ட் பவுலே நீ ஒன்றே பரிசோதனை பண்ணியிருக்கியா ஓ மனசாட்சி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லு அப்போஸ்தலர் இருபத்தி மூன்று ஒன்று பவுல் ஆலோசனை சங்கத்தாரை உற்று பார்த்து சகோதரரே இந்நாள் வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களிலும் நான் நல் மனசாட்சியோடே தேவனுக்கு முன்பாக நடந்து வந்தேன் என்று சொன்னான் பவுல் ஆலோசனை சங்கத்தாரை உற்று பார்த்து சகோதரரே இந்நாள் வரைக்கும் தமஸ்கு சாலையில் இயேசு கிறித்து என்னை சந்தித்து நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே என்று சொன்ன அந்த நாளிலிருந்து அனேனியா வந்து என் கண்களை திறந்து காணச் செய்த அந்த நாளிலிருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் என் மனசாட்சி எல்லா காரியங்களிலும் இந்நாள் வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களிலும் நான் நல் மனசாட்சியோடு தேவனுக்கு முன்பாக நடந்து வந்தேன் வாட் அ ஒண்டர்ஃபுல் டெஸ்டமினி ஆஃப் அப்பாசல் பால் அப்போ சில இருபத்தி நாலு பதினாறு இதனால் நான் தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் முன்பாக எப்பொழுதும் குற்றமற்ற மனசாட்சியை உடையவனாக இருக்க பிரயாசப்படுகிறேன் சிலரெல்லாம் சொல்லுவாங்க நான் தேவனுக்கு தான் கணக்கு கொடுப்பேன் மனிதனுக்கு கணக்கு கொடுக்க மாட்டேன் யூ ஹாவ் டு அக்கௌண்டபிள் டு காட் அண்ட் மேன் மற்றவங்க நம்மளை பார்த்து ஏதாவது பொய்யா ஜட்ஜ் பண்ணிடாதபடி கூட நம்ம அதெல்லாம் யோசித்து கவனமாக இருக்கணும் சூடுண்ட மனசாட்சி ஒன்று திமுத்தி நான்காம் அதிகாரம் ரெண்டாவது சனம் ஆகிலும் ஆவியானவர் வெளிப்படையாய் சொல்லுகிறபடி பிற்காலங்களிலே மனசாட்சியில் சூடுண்ட பொய்யருடைய மாயத்தினாலே என்னன்னு சொல்ல விரும்ப சூடுண்ட மனசாட்சி இதில் இதை நீங்கள் புரியணும் சூடுண்ட மனசாட்சி யார் சூடு போட்டது அப்படின்னு இல்லை சூடுண்ட மனசாட்சின்னா உங்கள் கையில் வந்து ஒரு சிஸ்ட் வளர்ந்துருக்கு ஒரு சின்ன வளர்ச்சி எக்ஸ்ட்ரா க்ரோத் இருக்குது அதை மெடிக்கல் சயின்ஸ் போனீங்கன்னா அதை வந்து காட்ரைஸ் செய்வாங்க அப்படி சுட்டு அரிச்சுவாங்க 
அது மாதிரி ஒரு இரும்பு வச்சு மனசாட்சியை சுட்டுட்டா அந்த இரும்பு என்னது பிசாசின் கிரியைகள் சுட்டுட்டா அந்த மனசாட்சி செத்த மனசாட்சி ஆயிரும் அப்படி ஆயிட்டுனா என்ன செய்வாங்க மனுஷனை உயிரோட தலையை வெட்டுவாங்க ஏ மனசாட்சி ஒன்று உறுத்தாது போய் திருடுவாங்க தப்பு செய்வாங்க என்ன இல்லாமல் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்க மனசு ஒன்றுமே சொல்லாது நல்லா தூங்குவாங்க ஓகே அதுதான் சூடுண்ட மனசாட்சி சூடுண்ட மனசாட்சி வந்துட்டா அவனுக்கு ரைட் அண்ட் ராங் தெரியாது ரைட்டே தெரியாது ராங் தான் ரைட்டாக தெரியும் அதுதான் சூடுண்ட மனசாட்சி நூற்றி முப்பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு தேவனை என்னை ஆராய்ந்து என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும் என்னை சோதித்து என் சிந்தனைகளை அறிந்து கொள்ளும் வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து நித்திய வழியிலே என்னை நடத்தும் வேதனை உண்டாக்கும் வழி இல்லாட்டாதான் நித்திய வழியில போக முடியும் அதுக்கடுத்தது வீக் கான்சியன்ஸ் ஒன்று குருந்தியர் எட்டு ஏழு ஆகிலும் இந்த அறிவு எல்லாரிடத்திலும் இல்லை சிலர் இன்றைய வரைக்கும் விக்கிரகத்தை ஒரு பொருள் என்று எண்ணி விக்கிரகத்துக்கு படைக்கப்பட்டதை புசிக்கிறார்கள் அவர்களுடைய மனசாட்சி பலவீனமாக இருப்பதால் பலவீனமான மனசாட்சி இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கவனமாக கேளுங்க இந்த இதை நான் இப்போ ஒரு இலஸ்ட்ரேஷன் சொல்லி சொல்ல போகிறேன் இந்த இடத்துல கொரிந்தில் ஒரு மட்டன் ஸ்டால் இருக்கு இந்த மட்டன் ஸ்டால் பக்கத்தில் ஒரு கோயில் இருக்கு குருந்தியர்களுக்கு உள்ள அந்த தெய்வங்களுக்கு பலி செலுத்த வந்து பலி செலுத்துகிறாங்க ஆடை வெட்டுறாங்க தெய்வத்துக்கு பலி செலுத்தும் போது இந்த பெஸ்ட்டு ஆடை கொண்டு வந்து தான் பலி செலுத்தணும் நசல் கொண்டதை கொண்டு வரக்கூடாது அதனால் நல்ல ஆடை சூப்பராக டேஸ்ட்டான ஆடை கொண்டு வந்து அங்கே பலி செலுத்துகிறாங்க அந்த ஆசாரியன் என்ன செய்வான் பலி முடித்த உடனே அந்த மட்டனை பேக் டோர் வழியே இந்த மட்டன் ஸ்டாலுக்கு அனுப்பிடுவான் இங்கே தான் பெஸ்ட்டு மட்டன் நிறையா மட்டன் வர்றதுனால சீப் ரேட் இங்கே எங்கே அந்த எகிப்து ஆலயங்களுக்கு பக்கத்தில் இங்கே ஒரு மட்டன் ஸ்டால் இந்த மட்டன் ஸ்டால் காஸ்ட்லி மட்டன் ஒஸ்ட் மட்டன் இப்போ வந்து ஒருத்தன் வீக் கான்ஷியன் சொல்லுவேன் ஏ நல்ல மட்டன்டா சீப்பாக இருக்குடா போய் வாங்க ஆ வாங்க மாட்டேன் அது கோயில் கொடுத்துது நான் வாங்க மாட்டேன் அப்போ நீங்கள் வாங்க விக்டர் கேண்டாஜ் உலகமும் அனைத்தும் கர்த்தருக்குரியது இந்த ஆடு கர்த்தருக்குரியது டோன்ட் பாதர் கொடுங்க சார் ஒன்றரை கேஜி மட்டன் வாங்கிட்டு போகிறா இது ஸ்ட்ராங் கான்ஷியன்ஸ் அவன் வாங்க மாட்டேன் சொல்ல வீக் கான்ஷியன்ஸ் ரெண்டுக்கும் வசனம் இருக்க பவுல் நான் சொல்லியிருக்கேன்ல குழந்தைக்கும் பாலாக வசனம் கொடுத்துருக்காரு வசனம் சொல்லியிருக்கு இது படைத்ததை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அது பிள்ளைகளுக்கு சொல்லியிருக்க மில்க் சாப்பிட்றவங்க சொல்லியிருக்க விக்டர் கேண்டாஜிக்கில் சாப்பிட்ற நிறையா நீங்களாம் சாப்பிட்றா சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஒன்றும் செய்யாது ஞான்ராஜ் உன்னை நீ அந்த ஸ்டாலுக்கு போய் மட்டன் வாங்குறத இவன் பார்த்தான்னா விக்டர் ஞான்ராஜ் விழுந்துட்டாருன்னு சொல்லுவான் அதனால் அவன் இல்லாத போய் போய் வாங்கு அல்லது அவன் இருக்கிறத பார்த்தன்னா கடைக்கு திரும்பி இந்த கடையில் வந்து வாங்கு புரியுதா இதுதான் ஸ்ட்ராங் கான்ஷியன்ஸும் வீக் கான்ஷியஸுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அப்பா சொல்பா ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் அதை நீ அந்த பேசேஜ் படித்து பார்த்துக்க நான் சொன்னது தான் அவர் சொல்கிறார் அதை கிறிஸ்துவுக்குள் பெரிய மாணவர்களே இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன் இப்பொழுதும் நான் உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க ஆசைப்படுகிறேன் அன்புள்ள பரம தகப்பனே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த ஒவ்வொருவர் மீதும் தேவனுடைய ஆவியானவர் இப்பொழுது இறங்கி வருவீராக தகப்பனே அவர்களுடைய ஆத்மாவின் கண்கள் திறக்கப்படட்டும் பிரகாசம் அடையட்டும் என்று சொல்லி நான் ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே அன்றுவரே இந்த நாளிலே தேவனுடைய ஆவியானவருடைய வல்லமை அவருடைய வாழ்க்கை நிரப்பட்டும் என்று சொல்லி நான் ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே தேவன் அவர்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் கண்டதும் இல்லை காதுகள் கேட்டதும் இல்லை எந்த உள்ளத்திலும் உணர்ந்ததில்லை என்று சொல்லி அன்றுவரை வேதம் சொல்லுகிறதே அந்த வார்த்தையின் படியே அன்றுவரை மேன்மையானவைகளை அவர்களுக்கு தந்து நடத்துவீராக குறைவுகளை நிறைவாக்குகிற தேவனுடைய வல்லமை அவர்களுடைய வாழ்க்கையில கட்டுவிழ்க்கப்பட்டு இருக்கட்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தாப்பனே தேவ கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவை நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவன் உள்ள அன்பின் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரிய மாணவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்கள் தேவன் உங்களுக்கு செய்த நன்மைகளை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் ஜெப விண்ணப்பங்களையும் கூட எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்கள் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க ஆவலோடு காத்திருக்கிறோம் மீண்டும் ஜீவக்குரல் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன் 
இந்த செய்தியின் டிவிடியை பெறவும் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் ஜப விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி ஜீவ குரல் பதினான்கின் கீழ் ஒன்று மங்கம்மாள் சாலை கே கே நகர் அஞ்சல் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று தமிழ்நாடு தென்னிந்தியா மொபைல் எண் ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டு நான்கு மூன்று இரண்டு